നിങ്ങളുടെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കുള്ള അറിവ് എന്താണ് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്താണ് പരമ്പരയായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പം കാലം മുതൽ ഇത് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ട് വന്നതാണ് എൻ്റെ അറിവിൽ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള പേരിയും ഒരുപാട് സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആകെ ഒരു രണ്ട് സൈറ്റ് എനിക്ക് വന്നിട്ട് നേരത്തെ മുതൽ കണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇത് വരച്ചത് നിങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണോ അത് ആരൊക്കെ വന്നാണെന്നോ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കഥകളോ അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിന് ഇല്ല സാർ അങ്ങനെ ഒരു കഥകളോ ഒന്നും ഇല്ല പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇതിലൊന്ന് വരച്ചിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് എതിരായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ട് പോകുകയല്ലാതെ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാരണവന്മാരും അവരുടെ കാരണവന്മാരും ഒന്നും വരച്ചതായിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല ഇല്ല 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 അപ്പം അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ കാരണവന്മാരായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കഥകൾ പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഇപ്പൊ ഓരോ ചിത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു പേരാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഒരു അള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളിന്റെ അകത്ത് ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് ഇതിന് മാടത്തള എന്ന് പേരിട്ടത് അതെ അതെ നിങ്ങളുടെ വിഭാഗക്കാരാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാടത്തള എന്ന് പേരിടാൻ മാടത്തള എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് പണ്ടത്തെ ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കാണുമ്പോ ഇത് ഒന്ന് മാനാണ് അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് എന്തോ കാട്ടുപോത്തോ എന്തോ ഒന്നും ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇത് മാടാത്തള എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നില്ല ഈ മടാതാളി ഒരു മരമുണ്ട് ആ മരം ഈ സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ മരം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പേര് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഗോപാലൻ ഏത് കുടിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് വഴിയാണ് പണ്ട് മറ്റേ നമ്മുടെ പാമ്പാറിലും മീൻ പിടിക്കാൻ നണ്ട് പിടിക്കാനും ഒക്കെ പോകാറുള്ളത് അന്നേരം ഞങ്ങളുടെ അമ്മ അച്ഛനൊക്കെ ഇതിൽ കൂടെ കാണിക്കും ഇതിനെ ഞങ്ങൾ മാടെന്ന് മാടാത്തല എന്നാണ് ഇവർ പറയാറ് ഉള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു മറ്റേ പശുവിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കാണാൻ അന്നേരത്തെ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കഥ എങ്ങനെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തൊട്ട് പൊതിമാട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വഴിയുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം അവർ പൊതിമ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ സാധനങ്ങൾ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് നേരം വെളുത്ത ഒപ്പം ഇവർ ഇവിടെ ഇറന്ന് ഭക്ഷണം കളിച്ചിട്ട് പശുവിനെ കളിച്ച് മേയം വിട്ടിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വർഷ പെയിൻറ്റിങ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അന്നേരം അവർ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തൊട്ടടുത്ത് അതിന് വേണ്ടി ഈ മലയുടെ അപ്പുറത്തെ വസ്തു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഇറ്റലി കണുവായ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കഥ ഇഡ്ലി കണുവാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇഡ്ഡലി ഇവർ അവിടെ കയറി വന്നിട്ട് കയറ്റം അവ അവിടെ വരുമ്പോൾ അവസാനിക്കുവാണ് പിന്നെ ലെവൽ പ്ലേസ് ആണ് അപ്പം കയറ്റം കയറി മറ്റേ ഈ പൊതിമാടിനും റിസ്റ്റായി ഇവർക്കും ഇതായി അപ്പം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഭക്ഷണം മറ്റേ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി ഇഡ്ഡലി കഴിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ധാരണയിലാണ് ഇഡ്ഡലി കണുവായി എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പം നമ്മൾ ആ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറ്റി ഇറക്കമാണ് കയറ്റം കയറി വന്ന ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് ഇവർ റെസ്റ്റായി അങ്ങനെ ഒരു കഥയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത്രമാത്രം